Goedemorgen aan elkeen van u. Ons is verschrikkelijk dankbaar dat u allemaal tijd kon inruim en toegelaten dat jouw agenda onderbreek wordt door een vriend, een geliefde, iemand wat iemand met jouw schouwers geschiedt het in die leven. Dat die jaren dat hij persoon kom halen het en dat ons vandaag is samen is om hulle te brengen. Die jaren zijn naam groot te maken. Een goede vriendin van mij in die gemeente waar ik, die predikant is hier in Poch, bij Poch Noord, heeft jaren terug een kind aan die dood afgestaan, wat eindelijk die strijd tegen depressie verloor het en eindelijk een baie moeilijke pad gelopen het en uiteindelijk zijn eigen leven geneem het. Maar wat zo so mooi was, dat op zijn grafsteen staan en geschreven, ons het, en kom ons sê maar, dat is Pieter, ons het vir Pieter nie aan die dood afgestaan nie, maar aan die leven te vertrouw, leven met de hoofletter. En daarom vandaag staan hier die dag in die teken van verlies. Maar Joey, voor jou, Petri, Larijn, Annerien, Lezaan, elk kind van u wat voor ogen hier samen is, ons het om te vertrouwen aan die leven. En ons komt vanmorgen in die gezondheid, met die houding vanmorgen, kom ons naar de Jere toe, ons wil zijn naam groot maken, omdat hij voor 61 jaar, voor Marcus voor u aan ons geleden, het, voor ons gegeerd. Als u enige oomblik, wanneer ons voor ochtend als ons klaar met die verrichtingen hier is, buiten waar ons bij die gedenkt meer die nissie gaan vul, als enige iemand daar een behoefte heeft om soms net in een sin of twee een woord te deel, voor hem toe te treden te sê, ek wil graag iets sê, dan is jij baie hartelijk welkom om daar bij die gedenkt meer te doen, ons sal daarvoor ook dan een geleentheid skep. Ik wil vele dankie sê as familie, Joey, misschien begin bij jou, dat jullie zo so mooi blaaikie saamgestel het. Ek wil vir u nooit met saam by op te neem vir oogend. Dan gaan ons het saam lees, so blaaikie van Marcus voor u en vir sy leven. En sommer net die toewijding wat hy verschillende plekken in die saamleving en ook door sy leven, die voeten wat hij volgestaan het, of die schoenen. So ek wil graag lees die afscheidswoord op hierdie troosdienstbrief. Dat het die almachtige en liefdevolle hemelse vader behaag om my echte nood ons broer, oom en vriend in die ouderdom van 61 jaar na sy vaderhuis te neem. Marcus of oom Markie, Marcus, soos baie om geken het, sy omgeef die gemeenskap het geen perke geken nie. Dit kon gesien word in sy betrokkenheid by verskillende structuren in potje stroom. Hy was betrokken bij onder andere Afri Forum Beerdwag, die brandbeschermingsvereniging, landelijke veiligheidsstructuren in Potje Stroom, en daarvan kan ik getuig zien ik veel gezichten van morgen hier, wat ook daarbij betrokken is. En dan ook het is om, ja, bij by die veiligheidsstructuren, zowel als een lid van die Potje Bootklap en een lid van die Dorado Ski Bootklap in Kaltenbol. Hij was een ijverige jachter en een hengelaar, liever in natuur. En het geniet om met familie en vrienden om die bruifleis vier te keien. Hij was een gezellig en een hartelijke mens, wat bij je omgegeerd voor die gemeenschap en altijd bereid was om te gaan helpen waar nodig. Zij jen gaan, wordt die betreer die Joey, Lzaan, Anderien, Pietri, Larijn, familie en vrienden. Vrienden, dit is die dienst van ons geliefde Marcus Fori. Geboren 17 augustus 1961 en oorlede, ja toevertrouw aan die Heere, 25 juli 2023. Joey en Lezaan, Annerien en Petri, ons het by ons in die gemeente die gebruik, of ja, ik heb maar daarmee begin op een tijd terug, om elke zondag vir een gesin in die Eredienst een pakje extra strongs te gee. En die bedoeling hiermee was, ik heb dit leer ken toe ek hospitaalleraar was in Kaapstad, in Tijgerberg Hospital. Daar is drie kruisjes op een extra strong. En voor mij is het een klein gebaar, maar toch een diepe betekenis. Dat God als vader en God als zien, God als heilige geest, vanmorgen hier bij ons is. En ik wil graag voor elkeen van jullie, sommer net so pakje gee, misschien het ou som, sommer so extra strong nodig tijdens die dienst ook voor ogen. Dan heet je het in je hand, 
maar mag die Heere met die klein gebaar vermoorden, vir julle net berusting bring, en mag ons nou saam wees rarig vermoorden, as gemeenskap, die Heere sy teenwoordigheid, tasbaar hier ervaar. Een van die mooiste tekstgedeeltes in die Bijbel vind ik in Psalm 116. Ik gaan toevallig nou nou met die gebed Psalm 16 onder andere ook sing. Maar Psalm 116 gee een ongelooflike perspektief. Wanneer ons hierdie Psalm lees en hy begin hier te sê, ek het die Heere lief, want hij verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek om aangeroep het, Bande van die dood het my omsluit, en dis David wat skryf hier oor, doodsangst het my aangegryp, ek het benauwd en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Heere aangeroep, Heere, red my toch. Die Heere is genadig en rechtverdig, ons God ontferm hom oor ons, die Heere beskerm die hulpeloses, ek was machteloos, maar die Heere het my gered. Ek moet nou tot rust kom. Die Heer het goed aan my gedoen. Jy het my van die dood gered, jy het einde gemaakt aan my trane, jy het gesorg dat ek nie weer strykel nie, ek kon voor die Heere bly wandel in die land van die levendes. Ek het in jy bly glo, selfs toe ek gedink het, dat het klaar was met my. En toe ek in vertwyfeling was, het ek besef, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal die Heere vergoed vir al sy weldade? Hoe sal ek om vergoed vir al sy weldade aan my? Met die drankoffer sal ek van sy redding kan getuig en die naam van die Heere aanroep. Maar dan vers 14 en 15 staan vanmorgen vir my uit. My gelofte is aan die Heere sal ek betaal in die teenwoordigheid van die hele volk. Vir die Heere is die dood van sy trouwe dienaars geen geringe saak nie. En daarom denk ek, het die Heere ons tot een mate vanmorgen saam geroep, om net sy naam groot te maak. My stem is het een spreekbuis, maar die Heere wil vanmorgen eindelijk, terwyl ons hier saam is, net sy teenwoordigheid en sy lieflike guns in ons levens, vir ons kom wees. Mag ons vanmorgen voor die aangezicht van die Heere, ook al is daar verlies, ook die vreugde van sy liefde vir ons ervaar. Daarom wil ek julle groet, mag daar vanmorgen vir jou genade wees, mag daar vrede wees, en mag jy net vanmorgen jy uitstap en weet, die Heere was hier, die Heere is hier, hy is ons Heere en ons God, en hy het vir ons gesê, hy sal ons nooit verlaat, hy sal ons nooit in die steek laat. Ons gaan nou staan, En dan sing ons in die blaaikie die ou berijming van Psalm 84 vers 1 en 2, so kom ons staan, dankie vir die orlis en dankie vir elkeen wat vanmorgen hier teenwoordig is.
Ik wil graag dat ons vanmorgen saam bid, en dan gaan ons twee besonderse gedeeltes uit die Bijbel lees, enkele verse, wat Joey vir my gevra dat ons vanmorgen aan die woord zal stel. En dat is die gedeelte van Jesaja 43, en as ook een vers specifiek in openbaring hoofdstuk 14. Ek sien uit daarna om dit saam met u te lees vanmorgen, want dit is rarig bemoedigend, en dit wil een mens ook kom troos. Hierdie is een troosdienst vanmorgen, maar in een sekere sin ook een vierensdienst. Dankie te sê vir die Heere, vir Marcus se lewe. So kom ons sit so dan, dan bid ons net saam. Hemelvader, baie dankie dat ons wat hier op die aarde woon, wat hier die planeet maak werk, wat ons dorp en ons land, en die wereld wat jy aan ons toe vertrouw het, ons grondgebied wat jy vir ons gegeet, Heere, dankie dat ons weet jy dit aan ons toe vertrouw. Maar dat ons terself dat dit weet, Heere, dat ons ook een voorspraak het by die Vader. Jezus wat tegelijk hier op aarde by ons is, want Heere het vir ons gesê, jy sal by ons wees tot en met die volleinding van die wereld. Maar terself dat dit is jy aan die rechterhand van God die Vader, waar jy pleit, waar jy vir ons intree, waar jy ons versichtinge vanmorgen na die Vader toe dra, na die troonkamer van God. En dat ons vanmorgen, Heere, in ons verlies, en dat Joey en geliefd is, dat ons, Heere, in ons verlies na jy toe kan kom. En kan vraag, Heere, hou ons vast. Dank jy het ons weet, jy warmte, jy teenwoordigheid, jy sorg, is by ons. En Himmelvader, ons wil vir jy dankie sê vir die lewe wat jy ook vir Marcus gegeet. Heere, dankie vir die geleendhede in sy leven, waar hy verskillende terreine, nie alleen van sy dorp nie, maar dwars dier sy leven, vriendskappe, Heere, te veel om op te noem, waar daar mense was, Heere, wat met hom vriende was, dat hy geliefd was, en dat hulle weet is mens, een mens gewees op wie hulle kon staat maak, betrouwbaar. Heere, dankie het ons vanmorgen ook kan bid vir Joey, vir hulle Zaan en Annerien en Petri en Larijn en Heere, elkeen van ons veroogend wat hier sit, wat diep in ons hart eindelijk een hartseer beleef. Heere, dankie het ons vanmorgen ook kan kom na u toe en kan vraag dat u vir ons sal troos. Heere, hierdie troos boodskap vanmorgen is u boodskap aan ons, is u bemoediging, is u beloftes. En ons kan nie anders nie, Heere, as om jy te loof en te prijs daarvoor, want jy is ons Heere, en jy is ons God. En vader, in die dankgebed van Koos van die Merwe, wil ons vanmorgen vir jy kom dankie sê, Heere, ja, kyk om my, en saam met alles en amal wat jy gemaakt het, loof ek jy. Heere, ek kyk ook na boe, en ek sien die handewerk en die uitspansel, ek is verbuisterd, ek wil uitroep van bewondering, en ook swyg, voor die grootheid. Heere, ek kyk na binnen, na myself, en ek onthou die woorde. Salig is die wat arm van gees is. Ja, ek is arm, Heere, en honger, en doors. Mag die oorvloed my bankrotskap ontmoet, en mag ek gevoed word. Ja, Heere, ek kyk ook na achter, En ek sien die kronkelpad waar langs ek gekom het, en ek sien die afdraaipaie, en die skadies, en ek kyk achter my, en ek onthou die woorde, salig is die wat treer. Ja, ek treer, meester, oor die dwaalspore van my. Maar ek juig ook, ek kom dankie sê, hier staan ek, afdwaalskaap, in die kraal, van die genade. En daarom, Heere, wil ons vanmorgen ook om sing. Heere, ons wil die grootheid besing, en die trouwe sorg. Want ons in die woorde van Psalm 16, Heere, vanmorgen, elkeen van ons, al kan van ons nie eens goed sing nie. Heere, betuig van ons nie eens nood hou nie. Maar Heere, die lied in die hart vanmorgen is daar, om aan u al die lof en die eer te bring, om ons afhankelijkheid te bring, van jy te kom beleid. 
Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Heere gesê, ek behoort aan u, daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Heere, u is my lewe, Heere, u is my lewe, u sorg vir my, u sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van u af. Die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval, ja, my erfenis is mooi. Ek sal die Heere bly loof, wat my tot die rechte inzichte bring, selfs in die nacht bly ek bewus van wat u my leer. Heere, u is my lewe, Heere, u is my lewe, u sorg vir my, u sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van u af. Ek het die Heere nog altyd by my, omdat hy by my is, struikel ek nie. Daarom is ek bly en ek juig, ek voel veilig, u gee my nie oor aan die dood nie, u leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloed leidskap, by u is daar oorvloedige blijdskap, lewe, genade, uit die hand kom net wat goed is. Amen. Daar word een baie mooie story vertel, wat baie jare terug gebeur het, diep in die berge in die Himalayas. Bokend Indie krij jy die twee lande, Nepal en Bhutan, of Bhutan eindelijk. En een sending reik uitspan, een sending, een sending uitreik span, het gaan besoek aflee in die berge. Hulle doel was, om by hierdie onbereikte volk, die liefde van die Heere te gaan wees. Hulle bekend te stel, aan Jesus van Nazareth. Hulle het op verskillende vindingreike maniere probeer, om in hierdie week lange uitreik, na hierdie gemeenskap toe uit te reik en vir hulle net goed te wees. Specifiek die zonde, dier die hele week was daar redelijk weerstand en onzekerheid. En terloops is een ware verhaal. En in hierdie onzekerheid van hierdie onbereikte bevolking, waar eindelijk nog nooit Europese mense was nie, het die dominee op die zonde gebaie krachtige preek gelewe. Hy het vertel van die bediening van Jezus op aarde. Hy het vertel hoe hy by armes met hulle bemoeienis gemaakt het. Hoe hy blinde mense sy oe weer genees het dat hulle kon sien. Hoe mense wat siek was, aangeraak was. Die vrou wat vir jare met bloedvloeien geleid het. 
in een oomlik toe sy raak aan die pand van Jezus toe kom daar vaar geneesing. Hy het vertel dier die evangelie hoe Jezus gekom het as een klein seentje en ook maar die gewone leven van een kind beleef het. Ook maar geval het en seer plekke gekry het en die liefde van een moeder nodig gehad het, maar later opgegroei het en die selfde liefdelike, moederlike behandeling van sy eie ma was eindelijk deel van Jezus. Daarom praat ons dikwels van God ook als een moeder en nie net als een vader. Want ook wanneer wanneer God bij ons kom sit en ons kom vasthou en, en sy hand op ons skouwer sit soos vanmorgen, dan beleef ons dat God als ons moeder ook by ons kom sit. En hy het gepreek en hy het gepraat oor al die wonderlijke dingen wat Jezus gedoen het en dat hy oortuig is dat hulle waarschijnlijk nog nooit van hom gehoor het nie. En toe staan daar een vrouw op in hierdie eredienst en achter die saal stap sy na voren toe, en toe sê sy, sy is nou baie dankbaar vir alles wat hulle die week gedoen het, maar die Jezus van wie hulle praat, hulle ken hom eindelijk, baie goed, hulle weet eindelijk al lang al van hom, dis nie die eerste keer wat hulle ooit van hom gehoor het nou nie, en is toe dat die predikant leier van die groep vraag, maar, maar vertel ons, wat jy hom ontmoet, Toe vertel sy vir hulle, as sy uitreik span, dat die was een ouwe man, een afgetrede dokter, wat nadat hy sy vrou aan siekte verloor het, dier die Heere roeping gekry het om in die Himalaya's te gaan werk. En hy die laaste jare van sy leven, het hy daar in die gemeenskapie gaan woon. Hy het vir my huisie gebouw afgesonder een kant, en hy het telke male uitgereik na siekes, armes, Hy het mense sy wonde genees. Hy het by tymel net by hulle gesit van hulle geliefde aan die dood afgestaan het. Hy was sommer net teenwoordig in hulle lief en hulle leed. En hulle sê, die Jezus, ons ken, ken hom eindelijk al baie lang. Hy het hier tussen ons gewoon, voordat hy oorlede is. Vriende, ek is nie so doodseker. Of Marcus Forie een engelkie was nie. Want net soos wat hy nie een was nie, is ek ook nie een nie. As ek nou hoor dat Petri vir my sê, Domi, dit kan jy nou nie eindelijk in die eredienst sê nie, maar, uh, maar uh, nou en dan het Marcus gesê, tsek moer. <laughs> nou, ek, of is het op die kerk mag sê, weet ek nou nie, maar ek het het nou klaar gesê, so ontspan nou maar. Marcus was net Marcus. Marcus was Fanny voor Riese Seen. Ek het 26 jaar terug toe ek in Potsch gekom het daar van Oudsjoringse wereld af, want dit is waar my voorzate gewoon het en waar ek gebore is, het ek die voorheg gehad om om Joppie, sy pa, te gaan begrawe in Philipstel. Later van tyd is Fanny oorleer en ek was by sy begrafnis. Verlede jaar het ons ma Maureen begrawe en ek het haar dienst gehou, die voorrecht gehad om te kan doen. En dankie Joey vanmorgen, dat ek die voorrecht het om ook hier by Marcus' troosdienst, sommer net te wees saam met julle. Misschien was Marcus meer van een Jezus vir julle en vir ons, as wat ons dikwels met die oog en met ons levens beleef het. Net daar, Net in woordig wanneer mense jou nodig het. Dis maar eindelijk wie ek ook is. Dis waarna ek strewe. Nie te hoog op te gee nie. Sommer net Marcus te wees, en Johan, en Joey, en Pieter, Theo, Mari. Wees net die mens. En as jy een mens is, wie die Heere jou gemaakt het om te wees, wees tenminste daarom net een lekker mens. Wees net een mens met wie mense gemakkelijk is, om jou te ontvang in hulle midde, een mens wat wie hulle kan associeer, een mens wat nie ver af en hoog en verhewe is nie. En ek het gedink, miskien is het paslik om met die story vanmorgen te begin, want ek het een vermoede, ek het vir Petri gesê, as ek moet begin om Marcus' kantoor en sy ruimte op te ruim, gaan het vir my jare vat. Ek meen, hy weet waar al hy goed is wat hy soek, maar 
Dat is een redelijke story als je daar instap. Ik heb een idee, Tanja, jij hebt een idee waar alleen papieren is. Maar waar hulle altijd te vinden moet wees, weet ik niet of Marcus hulle zou krijgen. Maar dat is Marcus' wereld. En misschien lijkt mijn kantoor juist vanmorgen ook nogal zo. So. Jij is maar niet die mens wie jij is. En diep in je binnenste is die mens wat God ons bedoelt het om te wees, iemand wat betrouwbaar is. Iemand wat toegankelijk is. Iemand wat oop is. Iemand wat naar mij kan luisteren en wat ook kan helpen wanneer ik hulp nodig heb. Het is niet iemand wat opgeeft dat jij op afspraak gezien kan worden. Maar je is sommer niet een mens tussen andere mensen. Groot theoloog in Duitsland het vroeger jaren gezegd. En dat is misschien een van de belangrijkste opmerkingen wat ik voel die hier op mijn hart geleerd om vanmorgen te maken. Toen hij gezegd, onthou nou niet als mens, je bent niet christen geworden om nooit eindelijk in de hemel te komen. Nee, nie, uiteindelijk het jij een christen geworden om te leren om een mens te wees. Je wordt christen om mens te wees. Een mens is een ander mens. En dat is misschien wat Afrika ons komt leren, het Ubuntu. Iets van uitkijk voor elkaar. En misschien in die spreektaal van Afrikaans zal ons ook zeggen: wanneer het rarig moeilijk gaat met jou, met je verslag opkijken, Ubuntu kijk. Nee, naar God kijk. Van God verwacht. En God stier onverwachts mensen op jouw pad. Zoals wat Marcus voor je ook onverwachts in jouw leven, en in mijn leven, en in ons leven ingekomen. En ivers betekent dat die mensen zijn leven een groot verschil en in andere zijn leven een klein verschil gemaakt. Wat die rest van je leven zal zal inpakken in jouw leven. Hier is het troostdienst. In die opschrift van die begrafenisbrief, dankdienst is het troostdienst. En die hele beste catechismus wat ons kinders niet eindelijk meer leren in die kerk nie, maar ik heb het nog geleerd toen ik een kind was. Vraag 1, antwoord 1 is die volgende. Wat is die grootste troos in leven en in sterven? Wat is jouw grootste troos in leven en in sterven? En dan kom je antwoord. En onthou nou, hierdie goed is geschreven. Heidelbergse catechismus in die stad Heidelberg in Duitsland in die jaren toen die boekdrukkunst nog niet eindelijk daar was nie. Die Bijbel was niet in, in kerken beschikbaar en net die dominees en die priesters en die tekst hanteer en uitgeleven mensen. En toen kwam die theoloog en hulle sê, kom ons skep een document waar die gewone ouwe die straat kan lezen en verstaan. Wat betekent die evangelie van Christus? En hulle vraag, wat is die grootste troos as jy lewe, maar ook als iemand te sterven komt, wat is jou troos? En dan antwoord hulle, dat ik met mijn lichaam en ziel, en nou gaan je vir jou vraag, maar, maar wat is nou mijn lichaam en mijn ziel? Mijn lichaam verstaan ons, nee, dat is soma. Maar mijn ziel is die dimensie wat het dier niet bezit, nie, wat, wat net die kroon van Godse skepping bezit. En dit is die vermoe om te kan kies. Ik kan kies voor God, of ik kan kies tegen God. Dat is mijn ziels dimensie. Zo so met lichaam, met mijn vaardigheid, met wie God mij gemaakt het, ik heb bij Victor gehoord, ik nou hier voor ontmoet het, wat Neto waarschijnlijk ook een paar woorden gaan, gaan deel met ons. Het hy gesê, maar ik heb bij Marcus gekomen omdat ik een boot wil koop, maar ik heb uiteindelijk daar weggegaan als een vriend. Zien, dus wat eindelijk gebeurt met die lichamelijke deel van een de mensen leven, is dat jij soms behoefte aan troos, maar je hebt soms behoefte aan keier. En je hebt soms behoefte aan raad. En je hebt soms behoefte aan medelijden. En je hebt soms behoefte aan een bemoedigende woord zodat so ik met mijn lichaam en mijn ziel, sê die antwoord, een leven en een sterven niet aan mijzelf behoort, nie, maar aan hom wat bekend staan als die verlosser, Jezus Christus. Vrienden, Marcus is ons nou niet vermommeren hier bij ons. Nie. Marcus het ons nou zijn leven geleef. Maar vermommeren zit hij hier voor mij. En het echt die voorrecht. Om wat ik bij God gehoord heb, met u te komen deel, zodat so jij vermoorden in jouw ziels de mensen. Als je het nog niet gedoen het niet een besluit kan maken. Wat doe ik met die dood in die afsterven van Marcus Fori? Wat ze inpak het, het op mijn leven en op mijn net mooie eer later van nou af in die rest van mijn leven? In Genesis was het tweede zevende vers. Staan daar dat de God die mens gemaakt het, het hij roach van zijn eigen asem en ons neerschaten en geblazen. En toen wordt ons een levende wezen. Toen wordt ons schielijk iemand waar hij vermoeid om te kan besluiten 
tussen goed en kwaad. Ik kan kies tussen recht en verkeerd. En jij kan vanmorgen kies, dien ik die Heere al volheid in mijn leven? Of is ik maar een christen wat min of meer is, zoals mensen sê, goeie rooi wijn moet wees? So half kamertemperatuur. Nou, jylle geloos leven is maar een beetje kamertemperatuur. Jy is nooit warm nie, jy is nooit koud, jy is maar so half in die middel. Maar ik wil vanmorgen in die naam van die Heere, by Marcus voor Riese, troosdienst, vir jy kom uitnooi en vir jy sê, daar is een beter moendelike. Wil je die leven en oorvloed geniet, Johannes 10 vers 10, dan kies jij vanmorgen samen met mij bij hernieuwing om Jezus een kans in je leven te geven. Om vanmorgen bij die geleentheid te ontdek, dat ek kamertemperatuur is, gaan waarschijnlijk een skok wees. Maar aan die andere kant ga je waarschijnlijk dit herken, want je ken jezelf. Je weet waar je is in je verhouding met God. Jy kan een baie goeie mens wees, maar Angus Bakken het altijd gesê, goeie mense gaan nie hemel toe nie, mense wat kies vir Christus, gaan nie hemel toe. Jy kies ook nie Jezus om hemel toe te gaan nie, nee, toe die klomp disciples gestaan het en Jezus met die hemelvaart op as hemel toe, wat sê die engel wat skielik aan hulle verskyn het vir hulle? Hey, ontspan, wees rustig, daar is werk om te doen. Jezus sy hemelvaart word die mens sy aardevaart, Ek en jy het nog nodig om een verskil te maak hier in Potjesstroom. Waar jy ook al betrokken mag wees, in jou hevelik, in jou verhoudinge, met jou kinders, het jy genoeg tyd vir jou kinders? Weet jou vrou nog wie haar man is? Weet die man nog wie sy vrou is? Keir ons nog by mekaar? Het ons nog rarig tyd vir mekaar? Want vriende, wat vanmorgen gebeur het is, daar is ons twee tydsdimensies. Jy kan ons kronos tyd, kronologie, oorloosie tyd, maar dan kan jy ons kairos tyd, en dit is wat met, met Marcus voor u gebeur het, Godse perfecte tyd. Godse tyd vir Marcus was perfect. Dit is nie voortuidig nie. As gelovig is, glo ons in die toelatende wil van God. En wanneer God die ding toelaat, dat Marcus op 61-jarige ouderdom, ek ben vriende toe, kom daar in ICU sien, leen, en ek kyk, en ek denk by myself, ek het baie die voorrecht om by siek mense, deel van hulle leven te wees, betek hier die laaste dele van hulle leven. Ek het nie geweet, of Marcus gaan uitkom, dan nie nie een van ons, die Joey, hoe het ons geweet? Maar Kronos tyd het uitgeloop, en perfecte tyd het ingeskop. En vanmorgen is perfecte tyd vir jou, om weer jou gezicht te draai na God. Om te sê, Heere, ek het nog gekom, om, omdat ek vir Marcus lief was, maar eindelijk het ek vanmorgen ontdek, jy het my ingenooi in die liefdesverhouding met Jezus. Hier die dienst kan jy skielik een ander dimensie. Dit krijg jy dimensie van die kese te maak, vir die Heere Jezus. Elke mense leven gaan dier sy soene. Ook Marcus sy leven, in die lengte tyd van jou leven, is het een tyd van baie energie nie waar nie. As jy jonk is, dan het jy baie planne in jou leven, jy het baie drome, waarna jy jaag, en jy sit saad in die grond, in die lengte tyd van jou leven, en jy het, en jy het, een, jy het een ambitie, jy is een ingesteldheid, om een sukses van jou leven te maak. En dan kom die, kom na patie keer die wintertyd van jou leven, nee? maar ek moet skien die winter eers vooraf gaan, met die somertyd, lengte, saad in die grond, somertyd, ontdek jy skielik, daar is saad wat ek in die grond gesit het, daar is investering in my hevelik, in my gesin, in my werk, in my loobaan, in my vriendekring, begin vruchte te draag. Daar waar jy gedink het, gaan daar niks aan nie. Begin daar groenigheid uit die grond uit te stoot, in jou liefdeslewe, in jou verhouding met jou man en jou vrou. Ek ben, wat weet ons van die liefde, as jy getrouwd is vijf jaar oud of, vijf jaar lang of, drie jaar lang of, Kom nou Peter, hoe lang is jy nou getrouwd? Wat weet ons nou van die hevelik? Ons leer soos wat die tyd aangaan, leer die lewe ons. En dan in die somertyd, dan breek dit dier, ook in Marcus' lewe was het so. As ek hoor by die verskillende plekke waar hy gewerk het, en jy wat daarby betrokken was, sal baie beter dit weet. Maar Marcus het om gevestig. In die eerste plek as iemand wat betrouwbaar is, in die tweede plek as iemand wat ambitie het, en in die derde plek wat eindelijk die eerste plek moet wees, om een mens te wees, vir ander mense. Somertijd is een wonderlijke tijd, want jy beleef die, die vruchte van jou harde werk. Dan kom die, die, die herfsttijd in jou leven. Vriende, die herfsttijd is tye van stropen. Kijk, mens, leer ons nou, eindelijk wanneer die bome sy blare afval, dan sien jy ons hoe lyk die bome sy takke eindelijk. 
en moet niet denken in die, in die moeilijke tijd van stroping. Het is een tijd van dood gaan en dood wees nie. Het is een tijd waar de hy bome by hernieuwing sy wortels dieper in die grond instoot. Want ik heb de verwachting, sien die Bijbel, die Bijbel leer ons, dat is een tijd van verwachting. Jesaja 43, wat ons vanmorgen gaan, net gaan lezen kortliks, luister so sê die Heere wat jou geskep het Jacob, wat jou gevorm het Israel, moet niet bang wees nie, ek verlos jou. Ik het jou bij jou naam geroep, jij is myne. God roep vanmorgen jou naam uit. Bij Marcus voor Riese dankdienst en troostdienst. En hy sê, ek het jou bij jou naam geroep, jij is myne. Ek wil jou afzonder vir my, ek wil in, met jou in een liefdesverhouding tree. Ek het jou lief, ek wil hem met my lief hee, soos aan die begin. Is dit nie makkelijk om te glo as jy jonger is, jy nie? Nee, glo makkelijk. Ons weet ons nou hoe gaan het, en ek seker dit was maar met, met Marcus ook so, hulle sê ons altyd, as jy klein sienkie is, dan sê jy, my pa weet alles, en as jy 12, 14 is, weet my pa alles, en as jy 16, 18 is, my pa weet niks. En as jy 24 en 30 rak, dan sê jy, my pa was toch recht. Sien, is een proces, dit is een seizoen in jou leven, jy groei hierin, maar vanmorgen kom die Heere sy naam uitroep, oor jou leven en oor my leven, by haar nieuwe. Vrienden, ek het ook nodig om elke morgen op te staan, voor ochtend vroeg, toe ek wakker word en my sitkamer gaan sit en die sonnetjie skyn so in. En ek lees net weer die tekst, Jesaja 43, die vers 1. Jou het gevraag, moet praat daar oor. En ek sê, jyre, laat het net insing, dat ek het net weer hoor van morgen. En weet jy wat hoor ek? Ek hoor, hy sê, Johan, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne, jy is vir my afgezonde. Dit is een persoonlijke boodskap aan my gerig. En dan blij in die openbaring toe is stuk 14. En ek, dit moet ek maar die hele deelkie net lees en dan sluit ek af. Dit staan hier openbaring. Die aankondiging van die oordeel. Toe het ek een engel gesien hoog in die licht. Hy het een goeie boodskap gehad wat vir ewig van kracht zou bly. Hy moest het aan die bewoners van die aarde, aan elke nazi, stam, taal, volk verkondig. En hy het met een harde stem uitgeroep, vrees God en gee aan hom die eer. Want die tijd het aangebreek, die perfecte tijd, die Griekse vertaling Kairos tijd, vir sy oordeel. Aan bid om wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaakt het. Toe kom het tweede engel, en het achter die eerste engel aangevlieg en uitgeroep, geval, geval, het die grote Babylon, wat al die nazies van die dwelm drank van haar onseerlikheid laat drink het. En toe kom daar het derde engel, Hy het achter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep, wie die dier in sy beeld aanbid, en een merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wijn van God sy grimmigheid en toren moet drink. Dit word onverdin in die beker van sy oordeel ingeskink, en die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vier en swaal gepeinig word. Die rook van hierdie peiniging stuig tot in alle eeuwigheid op, En hierdie mense het dag en nacht geen ris nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid en wat die merk op hulle naam aanvaar, van sy naam aanvaar het. En dan vers 12. Hier het die geloviges volharding nodig. Hulle wat die geboeie van God nakom en in Jezus bly glo. En toe het ek een stem uit die jimmel hoor sê, skryf op, Geseend is die wat van nou af in die Heere sterwe. Ja, sê die gees, mense wat van nou af in my naam sterwe, hulle sal ris van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, sal hulle volg. Kan ek vir u vanmorgen uitnooi? Maak dood seker by God, dat jy doen wat sy plan en sy doel met jou leven is. Moe nie tyd verspil met onbenilligere in jou leven. Vriende, die tyd is bezig om uit te loop. Ons het nodig om mekaar vanmorgen te bemoedig en te weet, soos wat die Heere met Marcus' leven een plan gehad het hier in potje stroom, het God ook met jou een plan hier in potje stroom. Van iemand wat van ander plekke gekom het, Mag die Heere voor jou uitgaan en een pad vir jou oopmaak, so dat jy sy werk waarvoor hy jou geroep het, volheid kan gaan doen. 
My slot word is eindelijk baie eenvoudig. Maar ik wil niet voor oomlik gee my dat ek nie daar na toe blij. Daarom het het gedink van vanmorgen af sy dier vir u te sê, hierdie gesprek vanmorgen is niet alleen een gesprek wat God met ons het, dit is ook een selfgesprek. Dit is ook een, Heere, hier staan ik voor u, my leven is een oopboek. Enige oomlik kan my tyd uitloop. Maar Heere, help my net dat wanneer my tyd uitgeloop het, en mense op my leven terugkyk, dat ik die plan verstaan het van my leven, en dat ik die plan afbid van God, dat ek vir die Heere vraag, Heere, lei my binnen in die plan, binnen in die wil, laat ons in beweging kom, zodat so ons die Heere sy plan en sy pad kan uitleef. Wat weet ons van, van die dood? Ons sien maar by begrafplaatsen vergeelde blommetjes, dode roos, blare, grafstene wat omle, grasse wat net so hoog groei, gedenkbiere, spreek per ty keer van mens van dood en van einde. Maar weet u die woord sê vanmorgen op Psalm 116, dat die dood van een gelovig is vir God geen geringe saak. En daarom misschien het jy het verochend vir die eerste keer in jou leven gehoor, of misschien vir die soveelste keer in jou leven gehoor. En dit is dat jou leven vir die Heere saak maak. Jy wat vanmorgen hier sit, jou leven maak vir God saak. Gaan maak een verskil. Laat Marcus sy nalatingskap een sal wees wat ons inspireer, om vanmorgen by hernieuwing te sê, my leven maak saak. Ik kan een verschil maken in mijn huwelijk, in mijn kinderse levens, in mijn vrienden, familiese levens, in mijn gemeenschapse leven. En je moet niet je land weggooien. Ons het een prachtige land Zuid-Afrika. En hier het voor ons hier langs die mooie rivier komt plaats, om in hierdie mooie dorp, in hierdie mooie de strikken omgeving waar ons leef, om ons beste te geven, dat hierdie dorp werk, dat hierdie dorp voor mensen een jinkom, een veilige plek zal wees. Een plek waar ons een verskil kan maak, waar ik een leven kan maak, waar ik brood op die tafel kan sit, en dat ik zal kan sê, soos my opa en oma daar nie lang kloof, by oudsvoering al het gesê het, baie keer gebid, miskien jylle opas en oma's ook, Heere, help my, ek dank jy, ek eer jy vanmorgen, dat my, my beker loop oor, so dat ek in die piering uit kan drink. Dat ek daar even in die piering uit gedrink word, dat ek het kan gee vir mense wat dood het, dat ek kan uitreik, dat jy vanmorgen, ja, soos Marcus, en ek hoop soos ek, en ek hoop vanmorgen soos elke keer van u, wanneer mense vraag, wie is Jezus? Dat is al kan sê nie, ons ken vir Jezus al lang al man, hy bly hier tussen ons, hy het hier tussen ons gewoon, hy het ons wonde versorg, hy het vir ons gebid, hy het ons bemoedig, hy het sy hand soms op ons skouwer geplaas, hy het soms vir ons in die bresse getree, hy sal nooit vir ons verlaat nie, Die nalatingskap is vir ewig en vir altyd. Joey, die pad wat nou voorlees nie, makkelijk een. Makkelike en ek gaan nie eens waag om te sê hoe dit moet wees of gaan wees. Want ek is nie in jou skoene vanmorgen nie. Maar vir jou en vir Lezaan en Annerien, Petri, Larijn, en vir elkeen van u wat een vriend was van Marcus Vori, Mag die Heere vanmorgen vir jou troos, vir jou vasthou, en mag jy terwijl jy nou daar sit, kan ek vir jou vraag om net jou oor te sluit, kom ons bid net, kom ons sit in die oor, maak net die oor toe, en terwijl jy daar sit, wil ek vir jou uitdaag, en vir jou vraag, wil jy nie jou hande op jou skoot net oopmaak, met jou palms na boe, want ons gaan bid, ontvang net van die Heere vanmorgen. Heere, baie dankie. Dankie het ons vanmorgen, in hierdie prachtige ruimte kan wees, waar ons saam met Joey, en saam met Marcus' sisters, en saam met Petri, Larijn, dat ons allemaal hier saam as Heere, om van u te ontvang, liefde, vertroosting, kracht vir een nieuwe tree wat ons moet gee, en Heere, boer het alles, dankie dat u bekend staan as liefde. 
Jere, ons aanvaar het vanmorgen en ik maak het toe, want ik mijn handpalms toe maak. Ontvang ik van die Jere die troos. En kan ik met die troos en met die hoop elke dag verder leven. Jere, help ons om nooit van Marcus te vergeten. Help ons om niet mekaar wat voor ochtend hier is te vergeten. Help ons Jere om gemeenschap te hebben. Help ons om gemeenschap te wees. En help ons om van mekaar een vriend en een vriendin te wees wat betrouwbaar is, of wie ons kan staat maak, soos wat het verbaie van ons vir ochend hier, indien nie allemaal nie, ook in Markusse lewe waar was. Ons eer u, vir Markus voor wie lewe. Amen. Daar is gereel reel vir die bedanking, so ek vraag jylle kan voor en toekom, vir die bedankings asjeblief. Ek sal nou nou praat, ek wil net gauw vir Victor, ga Japani een kans gee om, Iets wat hij op Facebook gesit het en wat die familie so graag wil gehad het, met allemaal gedeeld moet word, want die tyd van jullie dat ook nie gesien nie, van die besonderse mens wat uh, Marcus is in allemaal sy leven. As ek geweet het, ek moet dit hier doen, so ek dit dalk in Afrikaans geskryf het. Maar, toe ek die boodskap gekry het, die oproep gekry het, was my denken nie, kon nie so ver gegaan het om te dink dat ek moet het in Afrikaans skryf, so ek gaan het maar in Engels lees soos wat het geskryf was. May the soul of this gentle giant rest in eternal peace. I'm privileged to have known Marcus for enough to call him my friend. South Africa is poorer today because of his departure. Heaven, however, is surely celebrating because of your arrival, Marcus. If there was just a few more men of your caliber in our community, if there were just a few more pure-hearted men like you, progressive thinkers like you, kind and helpful men like you. Oh, how I wish. You have run your race, my friend. An excellent race, I might add. Now, it is for us who are left to pause, look, and listen as the loud whisper echoes through our hearts and our minds saying, be careful, there goes a man. My heart is still trembling from the minute I got the call earlier today. I pray for Joey and the beloved family to find inner peace and acceptance of your passing in the knowledge that yours was a life truly well lived in servitude to the community you so much loved. Until we meet again, until we engage in those lovely chats that only us could understand, fare thee well, brother. Thank you. Goedemorgen allemaal. Voor my voorrecht om vandag die bedankings kan doen, te kan doen. Dank je. Dank je. Eerstens Domini Johan, Altijd een besonderse boodschap. Het is niet net een troost boodschap nie, maar ek geloof dat die Heilige Geest die er hier vandag in ons harte gepraat het. En ons werkelijk oproep om ons leven in oonskou te neem en te besef, jy moet vir Jesus ken. Anders is die pad vir jou donker. Baie, baie dankie. En gee kerk vijf ook vir die gebruik van hulle kerkgebouw en saal en ook die sisters van die gemeente met die bediening van die verversing sien na, en jylle word allemaal uitgenooi na die uh, saal toe. Pots Medie Kliniek, Hoogzorg Eenheid, en die personeel vir hulle toegeweide en liefdevolle verzorging, en die, in besonder die verpleers, Petru, Wunen, Almerij, Netta, baie, baie dankie. Dankie ook vir Marleen, wat gereeld ingeloer het, en 
vir ons boodskappen gestuur het van hoe dit werkelijk met Marcus gaan. Dr. Pilijf, die internist wat primair oor Marcus toesig gehou het, Dr. Oberoser, Dr. Masuku en allemaal wat op een of ander manier van Marcus behandel het. Dr. Adrian van Moeten, Marcus' huisdokter, vir sy jarenlange dienst en sorg vir Joey en vir Marcus. Die familie wil graag vir Tanja Janse van Vieren en haar verloofde Harold uitsonder. Dank je voor wat jullie voor Marcus betekenen het en wat jullie nog voor die familie gaan betekenen en dat jullie vandaag in af Potsmerien vlot laat verlopen. Ik heb nou gehoord van die die mekaar kantoor, my tafel lijkt ook zo, so, maar ons weet waar is elke dingetje in ons wordt die mekaar er als het nekies gepakt wordt. Dank je dat jullie hier die Potsmerien gaan voortbouwen. Ik heb het op Facebook gezien die oproep. Alsjeblieft, moet niet denken dat met Marcus zo doet, Potsmerien gaan ophou nie. Verspreid die woord, Potsmerien gaan aan en daarvoor wil die familie sê, baie, baie, baie dankie. Jullie is werkelijke staatmakers en ons waardeer jullie loyaliteit, liefde en ondersteuning. Ons kan niemand uitzonder wat van Marcus besoek het of boodschappen van beterskap gesteer het nie, want dan gaan ons baie langkie blij. Die hele gemeenschap het omgegeven. Onze familie het gezien wat jullie ondersteuning voor hom ook beteken het. Johan van Deventer van Funeral 2000, baie dankie dat jy weer eens ons als familie kon bijstaan met je professionele dienst. Allemaal hier teenwoordig, die wat ver gerei het, mag God jullie veilig weer naar jullie huis te neem. Petri en Estaleen, wat die kinders vir Marcus en vir Joey was, dwars dier sy leven, baie, baie dankie vir wat jullie vir hom beteken het. <coughs> Annerien, sy sister, jy het veroogend gesê, jy kan het nie glo nie, dis vir ons allemaal so, dis baie moeilik. Lizaan, as een vriendin, <coughs> Als ons vrienden het jij voor ons aan Marcus voorgesteld. Zijn legacy zal altijd voortbestaan. Ik onthou, en ik zeker jullie zal ook onthou, die braaivleisen, die plankjevleis wat ik de eerste keer bij hom geleerd heb, en wat ik aan mijn familie en mijn vrienden kan leren, en ons allemaal plankjevleis die is dat. Marcus' legacy. Joey, Jij was voor mij, jij en Marcus was voor mij, soos van kool en kool jander. Jy kan nie sonder die ander. Het is een zwaar pad wat voor die, my vrienden. Maar weet ons, als vrienden, familie, gemeenschap is daar vir jou. Ons is een telefoon oproep, een kar rui, een geselsver. Ons sal jou nie vergeet nie, moet jy ons ook nie vergeet nie, en maak gebruik van ons hulp. Marcus was jou alles. Dit weet ons, maar die Heere sal jou vertroos. Baie dankie allemaal. Vriend, ek wil u nooi om nou saam met te staan, dan sit ons af met die laaste slotlied, en dan direct daarna, dan gaan ons vir die familie geleentheid gee, om sommer heel eerste uit te beweeg, na die gedenkmeer. So kom ons staan, dan sit ons af met lied 464.
Jou wil gaan vir julle vraag om so ons so uit te beweeg, dan beweeg ons achter julle saam met julle oor. Geliefd is aan die Heere Jezus Christus, ons het vanmorgen gehoor dat ons vir Marcus aan die lewe toe vertrouw het. Die Heere sê vir ons in sy woord self, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe. Johannes 11 vers 25 Deer sy opstanding het Jezus die dood oorwin en kan die gelovige uitroep, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel. Daarom treed ons wel vermoore, maar nie soos mense met geen hoop nie. Ons draad die hoop in ons hart, en dis een vakke wat sal brand, en ons vertrouw die Heere daarmee. Die dood van die geliefde is, en bly een groot verlies. Dit bring hartseer en pijn, maar dis die Heere sel, wat sy vertroosting van morgen ook, vir ons allemaal kom gee. Hy verlig ons smarte, hy staan ons in sy liefde by, en hy beloof om elke tree voor en toe, saam met ons te wees. Die dood roep ook ons allemaal op, om die lewe in een nieuwe licht te sien. Hy het vir ons aan die kruis gesterwe, so wat ons nie vir ons self sal lewe nie, maar vir hom het gesterwe het, en wat opgestaan is uit die dood, en wat lewe. En daarom sê Paulus dan ook in Romeine hoofstuk 14, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere, as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Heere, of ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Ek wil graag vraag of daar enige iemand is wat voel, jy het iets op jy hart wat jy wil deel, dan wil ek jy maar vraag om so my by my te kom staan. Neem die vrijmoedigheid, moet nie bang wees daarvoor nie, hier is een wonderlijke geleentheid daarvoor. Is daar enige iemand wat graag iets wil sê? As ek vir Marcus gesê het, in baie van ons gesprekke, ek wil graag iets sê by jou begrafenis, Ek weet precies wat hy vir my so gesê het. Hy so gesê, maar jy is maal man. En as ek om gevra het, kan hy sasjeblief iets sê, so hy gesê nie. Maar as hy my gevra het om iets te sê, en ek vir hom gesê nie, so hy nog steeds gesê het, jy is maal man. Jy moet iets sê. En dit is hoe kom ek hier staan. Dit het begin as een bezigheid transaksie. Een eenvoudige ding wat oor een paar minute moes voorbij gewees het en dit is voorbij. Ons ken nie eers mekaar nie, ons sien mekaar nooit weer nie. Maar dit is nie wie Marcus was nie. Hy het opgevolg Hy het vraag gevraag, het jy die skeepers license? Kan jy die ding bestuur? Kan jy dit, kan jy nie dit nie? En duisende rande later, wat ek aan hom betaal het, het ek in amal in my huis skeepers license is. En elke einde van die jaar moes ek iets niets by Postmarine gaan koop. niks wat minder geld gekost het en jy weet het. Ek is dankbaar dat ek Marcus geken het. Ek is dankbaar dat Marcus my aanvaar het as a vriend, soos wat ek hom as a vriend gesien het. Want later jare toe ek begin ander goeders doen wat ek niks van geweet het, soos een of ander het dom besluit wat ek geneem het om een plaas te koop en te begin boer. Hy het my weer eens door die stappe geneem. En hy het my weer eens van goeders geleer wat ek niks van geweet het, wat heel waarschijnlijk my klompie ander geld so gekos het om van vooraf te leer. Nou moet ek sê, die het hy vir my gratis geleer. Maar weer eens, dis die man wat Marcus was. As daar een vier was, het hy normaalweg op die telefoon vir my gebel en gesê, is jy nie nabij aan plek X of Y? En as ek vir hom gesê het, nie, ek is nie, dan het hy altyd gesê, wel, 
Ik zal het niet nou zeggen, nie, maar hij heeft mij altijd geskel. Want hij heeft altijd voor mij gezegd: ik heb jou geleer en die winter moet jou firefighter achter op jou bakkie wees. Dan hoef ik niet voor jou te vragen als je na bent. Je moet naar die bakkie zoen toe rijden. Maar weer eens, dit is die man wie Marcus is. Als daar branden is, het hij niet voor jou gevraagd: mag ik op jou grond betreden? Hij heeft die vier um, doodgemaakt en daarna voor jou een gebel en gezegd: ik heb het gedaan. Dit is ook om ik hier wil staan en die gemeenschap wat hier voor mij staat, uitdaag. Ons gemeenschap kan net zo so veel beter wees als ons net een paar markers voor is en die gemeenschap kan hebben. Als ons net een paar andere mensen met harten zoals hij zijn was. Ik en Marcus het ire, die enigste andere persoon wat dit weet, is Petri, ire in zijn kantoor gezet en al die problemen van die hele wereld uitgesorteerd. Net om op te staan die volgende dag en achterkomen, dat is allemaal weer terug. Maar ons heer het gedoen omdat Marcus omgegeven heeft. Dat is die persoon wat hij was. En dat is die voorbeeld wat hij tenminste voor mij gesteld heeft. En die voorbeeld wat ik voor allemaal wil uitdaag om te volgen. Baie dankie. Goedemorgen allemaal. Alma. Meneer Fori, Marcus, zoals so, so, we allemaal kennen. 2006. Um, ik heb bij Anneman gewerkt. Ik was bij tweede land geweest. Van, dat was uh, Dr. Martin Ferreira en dat was hij zelf van Altuur van Hille. Wat hij de arbeid altijd gedaan had in Sjoen. Uh, Tanja zal altijd geweten dat als er iets is, misschien het departement van arbeid komt doen inspectie in Sjoen. Ik heb Marcus een foon zien of Tanja zijn, dan krap ik mijn kop. Dan vraag ik mezelf wat is weer fout. Dan zegt mij, waar is jij? Nee, ik is op pad, Marcus. Wat is fout? Nee, daar mensen van jou komen weer hier zo, Johannes. Kan je hier zo weer zijn? Ik wil niet bij haar praten, nee. je moet hier zo nou weer Als ik daar zo kom, dan staat deze tafel zo. Hij zegt, je maakt zeker dat uh, je sorteert die probleem. Het hoort je mee. Dan zeg ik voor mij, ja, Marcus, maar. Uh, dat is een zijn maar, man. Je moet een plan denken, je moet alles terug doen. Dan kom ik zo hier zo krijgen. Als ik daar zeg, mij, Johannes, daar wil je hier zo is. Je is een man die bij de mijn probleem geeft. Je moet het iets sorteren. Dan zeg ik, Marcus, je hebt mij geroepen voor één persoon. Nee, allemaal niet. Ik ga het niet doen. Nie. Dan ga ik zeggen, oké, okay, als je zo voelt, jij zegt mij, wie ga je dan betalen? Ik ga je niet betalen, hoor je mij. Dan zeg ik, Marcus, maar wat zoek je? Wat moet ik dan doen? Oké, okay, ik zal alles voor je doen. Dan doen we al die werk, alles is zo aan. Toen Marcus begon te zieker worden, zo aan. Elke keer, dat was een uh, inspectie wat moet daar plaatsgevonden het van het departement van arbeid. Toen. Zet dat je of meneer Marcus niet gezond is, zo aan. Nie. Maar ik moet die hospitaal is en een eet en zo aan. En dat raak beter dan dat raak anders dan zo aan. Mensen, ik werk met klom verschillende ongelukkig als ik dat zo ga stellen. Ik werk met klom verschillende blanke mensen, met klom verschillende kalteren en manieren om te werken, zo aan. Als een zwart man, ik heb mezelf geleerd, toen ik Marcus ontmoet, dat je moet jezelf kan instel op andere mensen zijn levens om te weten wie zoek wat en hoe dat kan gedoen worden. Hij was een paar moeilijke man, maar als je hem zei, doe het zo, aan het tijd als hij voor jou luister. En als hij als hij geluisterd het, moet niet altijd denken dat hij gaat voor jou wacht luister nee. Hij gaat ook wat hij maar terug komt en zegt nee, dit zo nee, ik zoek dit zo. Maar dat is wat uh, wat hij was en zo aan. Aan die familie bij dan kent ons van Marcus gekend het. Toen ik hoorde dat Marcus is afgesterven, uh, 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 mevrouw, dat mijn hart en Pietro was zo bij zeer geweest. Om een man te kennen van, uh, van 2006 tot en met nu toe. Het is niet makkelijk om alles hier te kan laten voorbij gaan. Nie. Maar ik wil net voor jullie dan zeggen, als kies jammer. En dan, um, ongelukkig, ons is allemaal keihard gast op die, op die wereld. Onze tijd gaan ook komen om ook dan heen te gaan. 
En ik zeg voor allemaal dat ik dank je dat ik kom gekend heb. En ik weet, het um, is te matig om dit te aanvaarden, maar uh, ons zal maar weer aan de markt ons achter die kop het. Wat altijd zo met ons geweest is. Petri, uh, Tanja, um, <coughs> ik heb uh, nooit dag die werkers vraag me, nou dat uh, Marcus weg is, wat gaan we van die beurt zeggen? Ik zei, nee, alles gaan aan. We zal alles recht maken, we zal zien dat uh, zij legacy gaan aan zoals ze dat gezegd hebben, ze niet kan in die kerk en alles gaan in dat show dan achter toe gaan. Nee. We zal zien alles dan, dan aan gaan. Dank je. Dank je, dank je goed. Sorry, I'll be very short. Does it know me? I, I carry my heart on my sleeve. So if I um, stutter a bit or I stop talking, please accept it. Um, when you build a house, you build a house with a strong foundation. You build it with pillars, the strong pillars. And in the Potterstrom Boat Club, Marcus is one of those pillars. If something had to be organized, he would organize it. A social gathering, he would do it. He would look after just about many things on the dam. He would look after that. And he's also a good social person. He loved his toffee, red square toffee liqueur. He loved it like anything, that's the name. So we would just like to pay tribute that we, our foundation is broken now. We're going to miss him a lot to our legend. Thank you very much. Bye bye, thank you. It's so verkeerd wie is van my vandag om nie iets te sê oor a legend soos Marcus nie. Dominee het raag in die kerk gesê, soos alkeen van ons was Marcus nie engelkie nie. Marcus was een stout goud gewees. En hy het met, met taie precies geweet wat sy buttons om te druk om die beste uit ons na vore te kry en dis nie altyd in goeie sin gewees nie. Maar Marcus was ook die een wat as een kat oor my eerste jaar studente dochter sy pad loop en haar kar die pijfmin klim, was Marcus die een wat sy gebel het om haar strand uit te soort, want Marcus was een staatmaker dier en dier. Marcus, ons sal hier jou, vir die goed, vir die slag, vir die soet, vir die bitter, jy is een legend, jy sal altyd een legend in ons harte wees. Like vir my dit is allemaal, ek wil graag vir u nooi en vanmorgen saam ons geloof in die heren te belei, en dan direct daarna gaan ons die nissie vul, en uh, so daar die nissie geplaas is, gaan ons vir u vrouw laas die eerbetoon te doen, Dan kan hier rustig voorbij kom, hier is roosblare, kan hier rustig in die, in die nissie die roosblare plaas. Kom ons beleid vir oogend ons geloof hardop saam, aan die hand van die apostolische geloofsbeleidnis. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seen, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Kom ons gee geleentheid dat jylle voor hem toekom. Kom net voorbij, kom eer, betoon het eer vanmorgen, jy is baie hartelijk welkom. Kom ek begin vol van die kant af, baie dankie.
vir nou baie, baie dankie vir die teenwoordigheid vandag, ontvang die Seen van die Heere vandag, en gaan nou die huise toe in vrede, en as het gebeur het, jy kan rustig net terugbeweeg, dan hy sal wel gaan lekker verversings geniet. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest, nou gaan en bly, by elkeen van jylle. Amen. Baie dankie.